வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டென்த்து மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவனோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் எ மொபைல் ஃபோன் ஈஸ் புட் டு யூஸ் வென் த பேட்ரி பவர் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் த பர்சன்ட் ஆஃப் பேட்ரி பவர் ஒய் ரிமைனிங் ஆஃப்டர் யூஸிங் த மொபைல் ஃபோன் ஃபார் எக்ஸாஸ் ஈஸ் அஷ்யூம்டு ஆஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ட்ரா ஏ கிராப் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எலாப்ஸ்டு இஃப் த பேட்ரி பவர் இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹவு மச் டைம் டஸ் இட் டேக் ஸோ தட் த பேட்ரி ஹேஸ் நோ பவர் ஒரு அலைபேசி மின்கலத்தில் அதன் சக்தி நூறு சதவீதம் இருக்கும்போது அலைபேசியை பயன்படுத்த தொடங்குகிறோம் ஓகேவா ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு கணக்கு இது நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நூறு பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் போட்டுட்டு அப்போ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமா சரியா எக்ஸ் மணி நேரம் பயன்படுத்திய பிறகு எவ்வளோ எக்ஸ்ன்றது இங்கே வந்து டைமை குறிக்குது மணி நேரத்தில் குறிக்குது கொஞ்சம் நேரம் சில மணி நேரங்கள் பயன்படுத்தினதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கும் மின்கலத்தின் சக்தி தான் ஒய் ஒய்னா என்னென்னா நம்ம கொஞ்சம் எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் யூஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சம் பேட்ரினா நூறுலேயே இருக்குமா இருக்காது கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் இல்லையா ஒரு அறுபதோ ஒரு நாற்பதோ எவ்வளோ குறைஞ்சிடும் அந்த மீதி இருக்கிற அந்த மின் சக்தி தான் ஒய் சரியா ஒயோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சமன்பாட்டின் வரைபடம் வரைக இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இது ஒரு நேர்கோட்டின் சமன்பாடு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் இதுக்கு நம்ம கிராஃப் பண்ணணும் எத்தனை மணி நேரத்திற்கு பிறகு மின்கலத்தின் சக்தி நாற்பது சதவீதமாக குறைந்திருக்கும் ஸோ மொபைல் ஃபோன்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ பேட்ரி இருக்குதுன்னு அந்த பர்சன்டேஜில் காமிக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அதில் நாற்பது சதவீதம் இப்போ எனக்கு காட்டுதுன்னு வச்சுங்க எவ்வளோ நேரம் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த டைம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா தேர்ட் பாயிண்டில் மின்கலம் தனது முழு சக்தி இழக்க எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு அதாவது நூறு சதவீதம் போட்டு நான் இப்போ மொபைல் ஃபோனை சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் கடைசியில் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகும்னு சொல்லணும் இல்லையா அந்த முழு சக்தி இழக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கால அளவு ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கணக்கு இது சும்மா இந்த படம் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேங் கொடுத்துருக்காங்க அறுபது பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் காலியான மாதிரியும் மீதி நாற்பது சதவீதம் இங்கே இருக்கிற மாதிரியும் காமிச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா எத்தனை மணி நேரத்திற்கு பிறகு மின்கலத்தின் சக்தி நாற்பது சதவீதமாக குறைந்திருக்கும்னு கேட்குறாங்க இல்லையா அதனால் சும்மா இந்த படம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம இதை வரையணும்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸாமில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்னா என்னென்னு தெளிவுபடுத்தலாம் அது ஒரு நேரம் டைம் அவர்ஸில் மணியில் இருக்குது ஒய்னா என்ன ரிமைனிங் பேட்ரி பவர் மீதம் உள்ள மின் களத்தின் சக்தி சரியா அவங்க ஒரு ஒய் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம இந்த கணக்கு பூராவும் பயன்படுத்தினா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் பாயிண்ட்டு டெசிமல் வேல்யூ இருக்குது அதனால் இதை நம்ம ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த சமன்பாடை ரெண்டு சைடு ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு மாறிடும் சரியா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆலோ பேருக்குன்னா என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும்ல ரெண்டு ஸ்தானம் போயிடும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன்று கூட ஹண்ட்ரட் ஆலோ பேருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் மல்டிப்ளை போத் சைட்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஏன் ஹண்ட்ரட் ஆலோ பேருக்கணும் அது காரணம் என்ன இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் அது காரணம் சரியா ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்கிறதால நம்ம ரெண்டு ஜீரோ கொண்ட நூறால் இருபுறவும் பெருக்கி கட்டம் கட்டியிருக்கேன் இனிமேல் கணக்கீடு போடும்போது நான் இந்த சமன்பாடு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போது இந்த கொடுத்த சமன்பாடு தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் கணக்கு எளிமையாக்கிறதுக்காக சரி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் கிராஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா கிராஃப் பண்ணணும்னா எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய்ஹெச்சில் வெட்டு துண்டு தேவை பாயிண்ட் இருந்தால் தானே நம்ம வந்து கிராஃபை வரைய முடியும் ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்க்கு ஜீரோ எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இது தான் நம்ம வெட்டு துண்டு கண்டுபிடிக்கும் ஒரு முறை எக்ஸுக்கு ஜீரோ எடுத்துங்க இந்த கணக்கில் எக்ஸுக்கு ஜீரோனா இது ஃபுல்லாக வேனிஷ் ஆகிடுமா போயிடுமா ஹண்ட்ரட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணால் ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஒய்க்கு ஜீரோ எடுத்துங்க ஒய்க்கு ஜீரோ எடுத்தால் இந்த எல்ஹெச்எஸ் ஃபுல்லாக வேனிஷ் ஆகிடும் இங்கே மிச்சம் இது மட்டும் தானே இருக்கும் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸை இங்கே கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி
ஏன்னா அந்த நேர்கோட்டோட அந்த கொடுத்த நேர்கோடு இருக்கு இல்லையா அதோட வடிவம் தான் இது ஓகேவா அதனால் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனை அந்த கோட்டுக்கு பக்கத்தில் எழுதி காமிக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்றது எதை குறிக்குது ஹவர்ஸ் மணியை குறிக்குது ஒய் ஆக்சஸ்ன்றது பேட்ரி பவரை குறிக்குதுன்றதை சும்மா நோட் பண்ணி காமிக்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் புரியுதா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை மணி நேரத்திற்கு பிறகு மின்கலத்தின் சக்தி நாற்பது சதவீதம் குறைந்திருக்கும் என காட்டுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு நாற்பது சதவீதம் அப்படின்னு நம்ம இப்போ எடுத்துக்கணும் ஏன் ஒய் ஈக்குவல் நாற்பது சதவீதம் எடுத்துருக்கோம் இப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது பேட்ரியில் நாற்பது சதவீதம் தான் இருக்கிறதா கேட்டிருக்கா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நாற்பது சதவீதம் எடுத்துக்கலாம் இதை கணக்கு போடுறதுக்காக இந்த சதவீதத்தை நீக்கலாம் சதவீதத்தை நீக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ அடிச்சுட்டு மீதி என்ன இருக்கும் நாலு பை பத்து நாலு பை பத்துனா ஜீரோ புள்ளி நாலு அப்போ ஒய்யோட மதிப்பு ஜீரோ புள்ளி நாலுன்னு கிடைக்குது அங்கே ஃபஸ்ட்டு கட்டம் கட்டி வச்சோம் இல்லையா ஈக்குவேஷன் அதை எடுத்து அந்த ஈக்குவேஷனில் ஒய்க்கு பதில் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோ புள்ளி நாலுன்னு இருக்குது அதை இங்கே சப்ஷூட் பண்ணிடணும் சப்ஷூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் சப்ஷூட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரை ஹண்ட்ரட் கூட பேருக்குன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நாலு பத்து நாற்பதுன்னு வந்துடும் ஈஸியாக பிரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நாற்பது அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டேன் மைனஸ் இருபத்தஞ்சி எக்ஸை இந்த சைடு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி எக்ஸாக கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா இப்போது எனக்கு எக்ஸ் வேணுன்றதுனால ஆப்போசிட்டில் இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவிஷனில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அதே சமயத்தில் அறுபது எப்படி வந்துச்சு நூறு நாற்பது கழிச்சா அறுபதுன்னு வந்துடும் இப்போ மேலே இங்கிட்டு நம்ம அஞ்சாம் வாய்ப்பால் அடிக்கலாம் இல்லை பன்னெண்டு அஞ்சு ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சி அப்படின்னு அடிச்சுக்கலாம் சரியா இந்த டுவெல் பை ஃபைவ் இன்னும் நம்ம அடிக்கலாம் பத் பன்னெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை அஞ்சு இருக்கும் ரெண்டு அஞ்சு பத்து மீதி ரெண்டு அடங்காது புள்ளி வச்சு அது இருபதான் எடுத்துக்கலாம் நாலு அஞ்சு இருபது அப்போ ரெண்டு புள்ளி நாலு ஹவர்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு புள்ளி நாலு மணி நேரத்தில் அந்த பேட்ரியானது நாற்பது பர்சன்டேஜாக மாறிடும் நூறு பர்சன்டேஜில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜுக்கு வந்துடும் சரியா இப்போது தேர்ட் பாயிண்ட் வாங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சதவீதம் அப்படின்னு ஏன் எடுத்துருக்கோன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மின்கலம் தனது முழு சக்தி இழக்க எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவுன்னு கேட்டிருந்தாங்களே ஸோ மொத்த பேட்ரியும் காலி ஆகிடணும்ல அப்போது மின்கலம் தனது மொத்த சக்தியும் இழக்கணும் அப்படின்னா ஒய் வந்து என்ன ஆகிடும் ஜீரோ பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கணும் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் அது பர்சன்டேஜை வந்து எடுக்கணும் நூறு ஆள் டிவைட் பண்ணாலும் அது ஜீரோ தான் ஆகிடும் அப்போ ஒய்க்கு ஜீரோன்னு எடுத்து இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஒய்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு எடுத்து கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே ஒய்க்கு ஜீரோன்னு எடுத்து அதே சமன்பாடு ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் இல்லையா அதே சமன்பாடு எடுத்து அதில் ஒய்க்கு பதில் ஜீரோ அப்படின்னு போடுறோம் ஆப்போசிட்டில் இருக்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸை இங்கே உள்ளே கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு எக்ஸ் வேணும் இருபத்தஞ்சி பெருக்கல் இருக்குது வேணான்னு கீழே எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஓகே ஓர் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு அப்போ நாலுன்னு கிடைக்குது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்போ நாலு மணி நேரத்தில் அந்த முழு சக்தியும் இழந்து அது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா தேங்க்யூ